നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ അൻപത്തൊന്ന് യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതായി സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സർക്കാർ പട്ടിക നൽകിയത് കൂടുതൽ പേരും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പേരും ആധാർ കാർഡും അടക്കമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പട്ടികയാണ് കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് പുനർപരിശോധന ഹർജികൾ എന്ന് പരിഗണിക്കുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ബിന്ദുവിനും കനകദുർഗയ്ക്കും സുരക്ഷ നൽകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ ബിന്ദുവിനും കനകദുർഗയ്ക്കും പോലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു മതിയായ സുരക്ഷ ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ആ സംരക്ഷണം തുടരണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി ഹർജി തീർപ്പാക്കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ആവശ്യപ്പെട്ട അൻപത്തൊന്ന് യുവതികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിയെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു അതിന്റെ പട്ടികയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ യുവതികളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഉണ്ട് ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് പേരടങ്ങിയ നിരീക്ഷക സമിതിയെ കേരള ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ വിജയ് ഹൻസാരിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായത് ജീവൻ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകയായ ഇന്ദ്ര ജയ്സിംഗ് ആണ് ബിന്ദുവിനും കനകദുർഗയ്ക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് ഹാജരായത് പൌരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച സുപ്രീം കോടതി അത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശവും നൽകി മാന്നാമംഗലം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ അറിവോടെയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ മാന്നാമംഗലം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ അറിവോടെയാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ യുഹന്നാൻ മാർ മിലിറ്റിയോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തടയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാം അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു ഇവിടെ പോലീസ് കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു രണ്ടു ദിവസം സമാധാനത്തോടെ ഉപവാസം നടത്തിയതാണ് രാത്രി തന്നെ കാണാൻ വന്നവർ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് നൂറ്റിയിരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ യുഹന ആൻഡ് മാർ മിലിത്യോസ് ആണ് ഒന്നാം പ്രതി പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ബാങ്ക് ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ എൻ ജി ഒ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി ഈ മാസം എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിനിടെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റാച്യുവിലുള്ള എസ് ബി ഐയുടെ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ച് അടിച്ചു തകർത്ത നാല് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാക്കളെ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുരേഷ് ബാബു അനിൽ ജില്ലാ നേതാക്കളായ സുരേഷ് കുമാർ ശ്രീവത്സൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അതേസമയം ഈ ബാങ്ക് ആക്രമണ കേസിൽ എട്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി തള്ളി തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് എസ് ബി ഐയുടെ ട്രഷറി ബാഞ്ചിന് നേരെ പണിമുടക്ക് ദിവസമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് സമരാനുകൂലികൾ ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർത്തു സ്റ്റാച്യുവിനടുത്ത് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ പന്തലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് രണ്ട് ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിൽ ആദ്യ ദിനം എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചുകൾ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ പത്തരയോടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ബ്രാഞ്ചിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെത്തി ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സമരക്കാരെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞതോടെ സംഘർഷമായി അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ